ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാത്സ് എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മാത്സ് എക്സാമിനെ ബേസിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇതുവരെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് എന്തായാലും കാണാം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല നന്നായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആ ഓരോ ഇതും നല്ലൊരു റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് അതൊക്കെ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോകണ വീഡിയോ ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയും കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതൊന്ന് പറ്റുന്ന പോലെ കാണാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇക്വേഷൻസ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അത് പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ക്യുക്ക് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്യുക്ക് റിവിഷൻ നോട്ടിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം അതിൽ സ്റ്റാറ്റ് ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് പാഠങ്ങളേ ഉള്ളൂ പതിനാലും പതിനഞ്ചും പതിനാറും പാഠങ്ങളുടെ എനിക്ക് എഴുതാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലാസ് ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയിട്ട് കുറേ ഒന്നും പറയാൻ ഇപ്പോൾ നേരമില്ല എന്തായാലും മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ ചില ഇക്വേഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാമിന് പോയി എഴുതുക പിന്നെ ക്ലാസ് ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി പിന്നെ ക്ലാസ് ടേബിൾ എക്സാമിന് പോകണേക്കാട്ടും മുമ്പ് തന്നെ ആ പേജ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം ഇനി പറയാനുള്ളത് മാത്സിൻ്റെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം കണ്ടെത്തുക അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഈസി ആവും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആവറേജ് ആയിട്ട് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ പിന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആറെണ്ണാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നെണ്ണാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാം എഴുതാൻ നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതായത് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഉള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴും എട്ടാമത്തെ അങ്ങനെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അതായത് എല്ലാത്തിലും കൃത്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം ആറ് ആറ് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ആറെണ്ണം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ആറെണ്ണം ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മാത്സ് എഴുതി വരിക മോഡലിൻ്റെ പേപ്പർ കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള പോലെ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനെ പറ്റി പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർക്ക് ചിലവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയൊന്ന് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചെറിയ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ ഏബിൾ ടു